E aí pessoal, tudo certo? Por aqui amanheceu um dia bem chumosinho, nós estamos aqui no ponto de apoio ainda E uma das nossas invenções garantiram que a gente não ficasse molhado e pudesse ficar com a porta aberta Que até pouco tempo atrás era impossível Deixa eu ver se eu saio aqui na chuva um pouquinho para mostrar para vocês Que tá cheio de viajantes por aqui, ó Opa, 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 opa. Olha só a galera aí. O pessoal já tá com o café montado aí. Olha lá. E comeu. Já até deu uma mordiscada no pão. Não tem cara, não me esperou pra tomar café. Não. <risos> tá perdoada porque tá gravidinha. Claro. E nossa outra integrante da trupe. Integrante. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui numa boa E sabe que esse lotinho aqui é tão bom quanto o outro Porque eu também vou mijar sozinha aqui É isso aí E dia de chuva, né? Ela foi lá correndo pra fazer xixi, voltou E deixou tudo estaqueado e continuou dormindo no sofá Agora que ela acordou Pense que coisa boa Além dela de ter o toldinho aqui pra ela poder sair aqui e não se molhar, ela foi aqui debaixo, ó. Aqui tem um deckzinho. E dela acabou indo ali, ó. Que daí também não molhava. <risos> então, tá muito top, né? Nossa, que lugar. A gente ficou conhecendo o dono do posto ontem. Eu fiquei conhecendo o dia, não. <risos> Extremamente gente boa. Nossa, muito legal. Muito massa. Muito legal. A gente jantou ontem com o pessoal... Do almoçou e jantou, né? Uhum. Com o pessoal do lado aqui com os vizinhos E muito legal A gente tava, a gente tava editando um vídeo para um cliente ali Aí eles, ah, o almoço tá pronto, vem almoçar, né? Nossa, a gente querida. já fez amizade E daí de noite a gente já jantou junto <risos> Até legal. agradecer, né? Pela... Verdade Que ontem você não cozinhou Ontem eu não cozinhei <risos> Meu Deus, gente, vocês vivem do quê? Porque eu não vi vocês cozinhando. O que, que vocês comeram? O que, que você tá comendo aí, mãe? Ah, é, tá. E achei... onde você comeu só a ração, né? Ontem ela tava de parabéns, ela comeu só a ração. Que aqui a gente achou a ração pra ela. Não tem nem presuntinho ainda no bobeiro pra vir dar uma mordiscadinha? Hum, tem, depois chega. <risos> e hoje nós vamos regressar para Freiburgo. Muito provavelmente a gente vai subir uma serra que é bem conhecida por vocês. A gente já desceu ela. Meu Deus, muito spoiler já. <risos> a gente já desceu ela. E hoje vamos subir, porque é a rota mais perto que tem pra gente ir pra Freiburgo. A gente tem consulta do, do pré-natal lá. Então a gente vai dar esse tirão. E daí depois de lá vamos ver pra onde é que, que cidade que a gente vai ir. Mas muito provável que a gente vá retornar aqui pro Rio Grande do Sul. A gente só tá meio tristonho, né? De perder uma coisa. Vai que ter a gente... festival do balonismo aqui. Que a gente não sabia que queria ter, né? Uhum. E daí quando a gente chegou aqui, as meninas da Kombi que tava aqui do ladinho deram um folhetinho pra nós, ó. Uhum. Aí, ó. 33º campeonato de balonismo. Ah, viajando com a Juliette. E além do, de falar do balonismo, elas deram presente para nós. Agora elas já voltaram. É mesmo. Já saíram. Mas olha o que a gente ganhou. Pera. <risos> Tira. Calma. Não, Calma. mas tem que mostrar o, a vida real. Aqui. Ei, ei, ei. A gente ganhou um baldinho. O nosso estava lascado. O nosso estava lascado. E aí elas deram um baldinho para nós. Deram, deram um baldinho e um copo. Aham. Uhum. <risos> tá, eu vou contar a verdade A gente presenteou elas também Presenteou? Uhum Por quê? Uma cerveja <risos> E a cerveja estava tão boa que E daí, voltando ao assunto dos balões Começa amanhã o festival e amanhã é minha consulta E a gente aproveitou a... A viagem no máximo aqui, então a gente tá indo hoje porque é amanhã, né? E vai ter, até deixa eu botar no banquinho aqui para mostrar, é, vai ter um monte 
de atrações até nacionais. Olha aqui, ó. Uou, Aline Barros, Chima ah, Roots, Atitude 67, César Menotti Fabiano. Vai ter uma galera. E aqui, ó, misericórdia. Deixa eu abrir isso aqui pra vocês. Porque tem um negócio bem bacana aqui dentro. Me ajude. Olha só, aqui eu acredito que é um mapinha de todos os balões que vão participar do campeonato. E tem alguns muito interessantes. Olha esse aqui, ó. Formato uma abelhinha. Tem um outro aqui, ó. Em formato de um, de um cachorinho. Tem o pica-pau. Tem esse outro da bandeira do Brasil. Ah, tem esse do coraçãozinho. <risos> Muito top, né? Ah, e pra quem pensa que a chuva de hoje pode atrapalhar? É só hoje aqui. É só hoje, deu bem certinho. Eles escolheram muito bem a data. A chuva apertou aqui. E o Juliano tá dele arrumar uma coisa e outra. Eu tava arrumando todo ali, recolhendo. Na chuvinha. Deixa eu abrir aqui. Muita chuva! Um Eita, nós, né? Parte ruim de tirar o todo. Bom, a jaqueta ele já me entregou que tava toda alagada. É, porque daí depois eu vou ficar com frio e... E vai dar uma <risos> olhada, né? Deixando o nosso condomínio aqui, então. Olha, o portãozinho fica fechadinho aqui. Tá chovendo, não vai dar pra ver direito. Mas a gente fica fechadinho aqui no lote, né? Ah, tem que ver como é que nós abre o portão. Deve ter algum botãozinho aí, alguma coisa. Para sair, solicite no caixa a abertura, tá escrito ali. Estamos trancados. <risos> Vamos ver se tem um lugar de chuva. Estamos só esperando para ser liberado, né? Ah, ah finalmente. Sim. O Juliano foi lá no caixa pedir para eles abrirem, mas tinha uma campainha ali. É que eu achei que era um. Peraí, deixa eu tirar a do... Eu achei que era um, um botão que eles apertavam lá, mas é um controle, controle também, daí tem que vir mais para cá. Uhum. Estamos sendo libertos. Deste mini paraíso. Nossa, que show, né? a gente seguir viagem, a gente vai dar carona para os vizinhos, né? Uhum, eles vão no hospital ou em algum posto, enfim, vamos ver onde é que nós vamos ir. Porque eles têm um ônibus grande, ó, e a menina não tá bem. Aí a gente vai levar eles em algum hospital, alguma coisa. E chove! 12 segundos depois... Já vamos sair de torres, né? Já passamos ali no hospital, deixar eles e agora vamos pegar a estrada. Oi, tinha... Um monte de ruazinha alagada, quase ali, vem. Aham, uhum. na frente mesmo do hospital tá tudo alagado, né? Não choveu tanto ainda. Pois é. E passando esse rio, estamos em Santa Catarina novamente. Isso aí. Ah, aqui é Passo de Torres. É um município cópia de Torres. É <risos> pertinho, né? Desculpa a brincadeira, mas eu, é, o nome é bem parecido. E parou de chover aqui, ó. E... Era só em dois, a chuva. <risos> Olha, só tá bem mais cedo. Uh -huh. Olha lá pra lá, tá bem mais aberto o tempo. Verdade. <risos> Você um foi meu limpador? O integrante da dupla resolveu se entregar. Ainda que é o meu lado, não é o teu, né? Ah, senão a cortinha ia pegar aqui. <risos> Vamos ver. 
Eu pedi umas duas vezes pra ele. Vai de boa? Ele vai. Fominha, vai. Então, vamos ver. Tem Por conta vai... dele em risco, Tem né? Ele vai estar roçandinho, ó. <risos> então, bora lá subir, então. As curvas já começaram. <risos> Olha ali pra trás, ó. As curvinhas já... Mas deve estar tá linda a vista lá de cima hoje.
A altitude aqui é de 1421 metros. Mas significa o quê? Que o caminhão quase bateu no nosso. Significa, <risos> significa que a gente. Isso. Significa que a gente subiu a serra. <risos> Uma emoção bem no finalzinho. <risos> Bom, foi tranquilo subir, né? Com minha foi uma guerreirinha, né? Viemos bem na maciotinha, olha, eu tinha meus medos, mas né, a Kombi é guerreira e ela... Quase Parabéns, Kombika! Só foi, né? Só relando o pezinho no, no acelerador e foi que foi. Né? Isso aí! O pior é que tá o cheiro de gasolina, que o Juliano pegou um galãozinho de gasolina pra aproveitar o preço, que ele tava mais barato, né? É, aproveitamos que lá, ali na região de Criciúma, né? e lá tava 5 reais, quase R$4,99. Aí enchemos dois galãozinhos de 5 litros para aproveitar, que aqui na serra é um pouco mais caro. Mas na metade da viagem, tanta curva, eles deram uma tombadinha, daí derramaram, Aí, derramaram é. só um pouquinho. Aí ficou um cheiro de gasolina na Kombi que estão quase embriagados, né, Meg? <risos> e olha aí, agora já Acho... logo vamos chegar no Mirante. No Mirante, fazer um almoço, né? Aham, uhum. essa visual top. Fazer um almocinho e depois a gente segue. Fechado o barzinho, hoje tá aberto. Olha os gambazinhos lá. Ah, eu vou ter que lá ver. Que massa! Vamos deixar a combica mais pra cá. E pode parecer uma coisa bem simples, só subir uma serra ou descer para outras, né? Mas eu tô muito feliz de poder ter realizado essas duas coisas. Tanto descer, que foi uma experiência muito incrível. E agora subir parece que foi mais ainda, que a adrenalina estava lá em cima. Mesmo sabendo que de Gavarzinho a gente vai longe, mas era no fundinho ainda tinha uma dúvida, mas a combinha é guerreirinha e mandou ver. Mesmo sendo um carrinho mais antigo aí, ela ainda está 100%. Eu até deixei aberto aqui, mas para dar uma, uma ventilada, mas não adiantou muito. Pra dar uma esfriadinha no motor, porque o vento tá muito forte aqui. Muito, muito forte não. Mas dá pra vocês terem uma ideia olhando pra aquela árvore ali do ladinho. <risos> Olha só como é que ela tá. E aqui, não sei se a Cleonice já mostrou, mas depois eu vou ver os bichinhos que tem ali. Que dá, daquela vez à noite que a gente veio. Olha lá ele! Passou batido. Daquela vez que a gente veio à noite, a gente não viu eles. E a gente achou muito bonitinho nos vídeos da galera que vem por aqui. Que conseguiram registrar eles. Hoje eles estão ali. Então, lá vamos nós pegar eles. Pra ver se eles são gente boa também. Pegar não. Agradar. O pessoal tá no comando das panelas. Tá saindo um arrozinho. Aí tinha um resto de feijoada que tinha feito essa semana, que tinha ficado no potinho. Já tô descongelando. Pera, pera, cadê, cadê, cadê? Eu botei olha. um pouco de água para descongelar mais fácil. <risos> e um porquinho. A Meg já foi dar uma passeadinha. Ah. Meu, que diferença de temperatura. <risos> Lanas de camiseta. E aqui um vento frio. É isso que tive Nossa, que... um ventão que eu desci, ele virou tudo. O cabelo virou tudo. E, Não e man... frio. Tive que botar até uma blusa, vocês imaginem só como é que tá a situação aqui. Não, e a gente achou que ia pegar muita chuva e tal, né? Uhum. A gente tinha previsão de bastante chuva no caminho, né? Foi basicamente só sair e lá de torres medo, logo. É, e aí o meu medo era, tipo, subir a serra com chuva, né? Abriu. <risos> Muito legal. E a nossa saga com nossa querida geladeira. Agora ah, nós... Parece que teve um fim. Agora nós temos um... Não posso te dizer que é um problema. É um... Que palavra que eu posso usar? É a solução de um problema que tá muito legal. Um, in... um inconveniente é... muito bom. É porque agora eu fui pegar uma carne no freezer e tava tão congelada que eu não consegui tirar. <risos> Aí eu peguei a do porco Olha que tava aqui, mais fácil. Não, é que a do porco tava mais por cima, assim, tava mais fácil tirar. 
Mas eu queria uma carne ligada, eu não consegui tirar. Tava inteiramente empedrada, grudada. Não saiu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha só os gelinhos aí, ó. Nossa senhora, agora tá... E olha que a gente se bateu, meu Deus, ali em agronômica, né? Uhum. A gente ainda comprou uma pecinha pra ela, o termostato e tal. E ainda mesmo com o termostato, ela ficou uns dois dias sem funcionar bem, né? <risos> e agora, graças a Deus, o que tá acontecendo de desligar o fusível às vezes, né? A gente é, mas... não trocou o fusível também. Mas isso aí eu vou comprar uns 10 fusíveis. <risos> mas graças a Deus se resolveu. Ah, que coisa boa, né? Parece uma coisa tão simples, mas pra faz gente muita faz falta muita falta, nós. né? Comidinha pronta no pratinho. Muito bom. E agora nós vamos saborear, né? Muito Com bom, um leve balanço da Kombi <risos> por causa Nossa, do vento. Tá. <risos> Olha só o cardápio, ó. Um bifezinho, feijão, agora tá mais bonitão. Antes tava só água, né? É porque tava descongelando, né? <risos> e o arrozinho e pronto. E vocês já repararam que ultimamente, sempre quando o Jânio começa a filmar, eu já tô comendo? <risos> Ela tava mais apressada do que nunca. Aí a Meguinha tá num Dormindo, soninho gostoso. Aproveitando o soninho. Descansando, porque a serra ela ficou de pé, né? Daí, tipo, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ela quis ir sentada, dela ia assim, ó. <risos> Agora o motora Juliano. Ah, pega no flagra com o punch limpando o vidro, né? Agora o Juliano vai lá na frente e eu e a Meg vamos aqui atrás pra variar um pouco. Estamos enrolados numa mantinha, porque aqui em cima tá bem frio. E bora pegar a estrada mais um pouco, né? Tem uma coisa aqui, não. Não deu pra filmar. Tem uma patinha aqui, ó. O bichinho subiu em cima da Kombi e tava ali no vidro da frente. E aí tinha dois homens vindo, começaram a filmar ele, ele se assustou e saiu. Não deu tempo da gente filmar ele em cima da Kombi. Como a gente tava fazendo comida, eu acho que ia sentir o cheiro, né? Tá trepando, uhum, ó, e a Meg cada um que passa, ela quer dar uma de braba. Vambora, Meg! Bora! Bora! Paramos a combinha aqui num posto de gasolina Depois de rodar mais de 400 km Agora tá faltando só 55 Mas como já tá bem noite Aí é passado 10 e meia A gente vai dormir aqui E amanhã a gente continua esse restinho E daí vai de, de dia Bem mais tranquilo, né? E porque a, as estradas da nossa região aqui à noite não é grande coisa. Então vamos deixar para ir amanhã. O posto aqui tá cheio de caminhão, lugar bem tranquilinho. Deixamos aqui mais pro, pro final do posto. E daí amanhã não estrova. E aí, 
Na verdade a gente saiu, era 11 da manhã, né? E agora já é 11 e pouco. Ah, mas nós paramos conversar ah, um sim. pouco, a gente parou fazer almoço. Parou comer, sim. Então foi bem tranquilo, 400 quilômetros. Uhum. Mas agora a gente tava cansado, né? Uhum. E aí a gente vai dormir aqui e segue o caminho certinho. <risos> a Meg já está devidamente posicionada na ah, cama. <risos> aí agora a gente veio, depois da serra lá, a gente veio aqui atrás, aí eu botei umas cobertas na perna, ela deitou em cima de mim, nas pernas. E veio emboladinha aqui atrás. Duas madames. Uhum. 